നമസ്കാരം ജപ്പാൻ കൊറിയ സന്ദർശനം വളരെ വിജയകരമെന്ന് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉൽപാദനം നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നമനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ജപ്പാനും കൊറിയയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ വളരെയേറെ പുരോഗതി കൈവരിച്ച രാജ്യങ്ങളാണ് വിദേശ സന്ദർശനം ഏതൊക്കെ ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തെ ഏതെങ്കിലും വിമർശനങ്ങൾ മറുപടി പറയാനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി കേരളത്തിന്റെ യുവജനതയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭാവിക്കുതകുന്ന സന്ദർശനമായിരുന്നു താൻ നടത്തിയതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് യുവാക്കൾക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിൽ സന്ദർശനം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജപ്പാനിലെ സന്ദർശനം ശുഭാരംഭമായിരുന്നു ജപ്പാനിലെ വ്യവസായികൾക്ക് കേരളത്തെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഉറപ്പാക്കി നീറ്റ ജലാറ്റിൻ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം വിപുലമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ മാറിയ നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷത്തെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ടെറോമ പെൻപോളിൽ നൂറ്റി അഞ്ചു കോടിയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തും ടൊയോറ്റ തോഷിബ കമ്പനികളുമായി ഉടൻ കരാറിലെത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു നേരത്തെ സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന്റെയും വിദേശ യാത്ര അനാവശ്യ ധൂർത്താണെന്നും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നടപടിയാണ് എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിമൂന്നംഗ സംഘത്തിന്റെ യാത്ര എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും പല കോണുകളിൽ നിന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ സർക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയും രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിനുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും മന്ത്രിമാർക്ക് വിദേശയാത്ര നടത്തുന്നതിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്നുമായിരുന്നു കോടതിയുടെ വിമർശനം വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്റെ ജപ്പാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ സന്ദർശനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ വിവരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് വിദേശയാത്ര സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതി വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയ കേരള നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ കേസിൽ ആവശ്യമായ പണം അനുവദിക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശ പര്യടനം മൂലമുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതിനും വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിനുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു താനും രണ്ട് മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘവും നടത്തിയ സന്ദർശനം വിജയമായിരുന്നുവെന്ന് തന്നെ മന്ത്രിസഭായോഗം ഇന്ന് വിശദീകരിച്ചു ഇതുമൂലം സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകാവുന്ന നേട്ടങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചത് ഹൈക്കോടതി വിമർശനത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിന് അദ്ദേഹം അംഗീകാരം നൽകി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ജപ്പാൻ കൊറിയ സന്ദർശനത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംഘവും പുറപ്പെട്ടത് മന്ത്രിമാരായ ഇ പി ജയരാജൻ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ആസൂത്രണ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഘം തിരിച്ചെത്തിയത് ഇതിനുശേഷമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ